ஹாய் நான் இமானுவல் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து தீம் ஃபைல்ஸ் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த 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 வீடியோவில் ரெண்டு முக்கியமான ஃபைலை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ஹெட் அண்ட் டாட் பிஹெச்பி இன்னொன்று வந்து ஃபுட் அண்ட் டாட் பிஹெச்பி இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே வந்து தீம் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எந்த டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணாலும் அதாவது தீமில் எந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபைல்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணாலும் காமனாக வந்து யூஸ் ஆகிறது வந்து இந்த ஹெட் அண்ட் டாட் பிஹெச்பியும் ஃபுட் அண்ட் டாட் பிஹெச்பியும் தான் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ முக்கியமானதாக இருக்குது இது ஸோ இதில் வந்து நான் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா என்னோடய தீம் ஃபோல்டரில் வந்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஹெட் அண்ட் டாட் பிஹெச்பி நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சாரி ஹெட் அண்ட் டாட் பிஹெச்பி நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அது வந்து ஃபுட் அட்டாட் பிஹெச்பி இப்போ நான் இந்த ஹெட் அட்டாட் பிஹெச்பியில் போய்ட்டு ஒரு பேராக்ராஃப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நான் இந்த ஃபூட்டரில் போய்ட்டு ஒரு பேராக்ராஃப் டேக் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இதை சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னோடய இண்டெக்ஸ் டட் பிஹெச்பியில் போயிட்டு அது இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் போயிட்டு நான் இந்த ரெண்டு டெம்ப்ளேட்டையுமே வந்து நான் என்ன செய்கிறப்போ ஹெட்டட் டெம்ப்ளேட்டையும் அதாவது ஹெட்டட் ஃபைலையும் ஃபுட்டர் ஃபைலையும் நான் இப்போ இங்கே வந்து கால் பண்ணுறேன் அது எப்படி கால் பண்ணணும் அப்படின்னா வேர்ட் வேர்ட் ப்ரெஸில் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து தனித்தனியாக இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸோ நான் ஹெட்டர் கால் பண்ணுறதுக்கு ஹெட்டர் அதாவது பிஹெச்பி டேக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கெட் ஹெட்டர் அதாவது கெட் ஹண்ட் ஸ்கோர் ஹெட்டர் அப்புறம் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பிஹெச்பி கோடை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நான் என்ன செய்கிறேன்னா இங்கே ஒரு ஹெச் ஒன் டேக் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து இண்டெக்ஸ்னு சொல்லிட்டு நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி நான் இதுக்கு கீழே வந்துட்டு பிஹெச்பி ஓப்பன் பண்ணி கெட் ஃபுட்டர் அப்புறம் இதோட ஃபங்க்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பிஹெச்பி டேகும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னோடய தீம் டேஷ் போர்டுக்கு போகிறேன் என்னோடய லோக்கல் ஹோஸ்டில் இருக்க தீம் டேஷ் போர்டுக்கு நான் போகிறேன் அங்கே போய்ட்டு நம்மளோட தீம் வந்து இன்னும் ஆக்டிவேட் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ நான் என்ன என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து இப்போ வந்து நான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டிஃபால்ட் தீம் மறுபடியும் நான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் போய்ட்டு என்னோடய சைட்டை வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் சைட்டை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து என்ன இருக்குது டிஃபால்ட் தீம் தான் இப்போது இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற தீமை வந்து நான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் நான் ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போது இங்கே போய்ட்டு ரீலோட் பண்ண என்னாச்சு அப்படின்னா ஹெட்டர் ஃபைல்லேருந்து ஹெட்டரும் இண்டெக்ஸ் ஃபைல்லேருந்து இண்டெக்ஸ் டெக்ஸ்ட்டும் ஃபூட்டர் ஃபைல்லேருந்து ஃபூட்டரும் வருது ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து எடிட்டர் போய்ட்டு ஃபூட்டரில் இருக்கிறத நீங்கள் இப்போது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் போய் ரீலோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ஃபூட்டர் போயிடுச்சு ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்து ஃபூட்டர் ஃபைல் எப்படி காலாதுன்னு நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்டில் வந்துட்டு இந்த மெயினான சென்ட்ரல் ஏரியாவை மட்டும் டைனமிக் கண்டென்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டுருப்போம் அப்புறம் வந்துட்டு மேலே இருக்கிற ஃபூ ஹெட்டர் ஃபைலில் வந்துட்டு ஹெட்டருக்கு உண்டான எல்லா ஸ்கிரிப்ட்ஸு ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து லோட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஃபூட்டரில் இருக்கிற ஃபூட்டரு மற்ற ஃபூட்டர் நேவிகேஷனு காப்பி ரைட்ஸு மற்ற ஃபூட்டரில் இருக்கிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஃபூட்டர் ஃபைலில் வந்து நம்ம லோட் பண்ணுவோம் இந்த சென்ட்ரல் ஏரியாவில் மட்டும் வந்து தான் என்ன செய்யணும் டைனமிக்காக வந்து எல்லா கண்டென்ட்டுமே வந்து நம்ம இங்கே ஒவ்வொரு பேஜுக்கு உண்டான கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கே வந்து என்ன செய்கிறோம் லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த என்னோடய ப்ரிவியூஸ் கிளாஸில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா நான் ரெஸ்பான்ஸ் வெப் டிசைனை பற்றி நான் சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பேன் அதில் வந்து நான் ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஸ்டாட்டிக் சைட் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சைட்டை தான் நம்ம இப்போ வந்து இதில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த சைட்டில் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஹெட்டர் ஃபைலுக்கு உண்டான எல்லாத்தையுமே நான் அதுலேருந்து எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஃபூட்டர் ஃ
ஹெட் டாட் பிஹெச்பியில் நான் என்ன செய்கிற கொண்டு போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறான் ஓகேவா ஓகே அதே மாதிரி இப்போ நான் ஃபோட்டோ ஃபைலுக்கு உண்டான சோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா காப்பி பண்ணுறேன் நான் என்னோடய ஃபுட் ஃபைல் பிஹெச்பி போய்ட்டு நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னோடய சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் இப்போது ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ என்னோடய ஸ்டாட்டிக் ஃபைல் நம்ம டிசைன் பண்ணதுலேருந்து அந்த ஸ்டைல்ஸ் வந்து நான் இப்போது அதில் காப்பி பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஆல் கொடுத்து நான் எல்லாத்தையும் என்ன செய்கிறேன் காப்பி பண்ணிக்கிறான் இப்போ வந்து நான் என்னோடய வேர்ட் ப்ரெஸ் ஸ்டைல்ஸை அந்த சிஎஸ்எஸில் வந்துட்டு நான் என்னோடய ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே நான் காப்பி பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணுறான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஜாவாஸ்கர் ஃபைல்ஸு அது எல்லாமே வந்து இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் இமேஜ் ஃபோல்டர் இது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அங்கே வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன செஞ்சிடுறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபோல்டரில் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ எனக்கு இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ரெண்டு ஃபைலு அதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜ் ஃபோல்டர்லாம் தேவைப்படுது ஸோ அதனால் நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய தீம் ஃபோல்டர் போய்ட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் இதை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்னோடய தீம் ஃபோல்டரில் இதெல்லாம் கொண்டு போய் நான் என்ன செஞ்சேன் மூணு ஐட்டத்தையும் ஃபேஸ் பேஸ் பண்ணிடுறேன் அதாவது இமேஜும் ஜேஎஸ் ஃபைலும் அப்புறம் சாரி ஜே கொரி ஃபைலும் அப்புறம் மெயின் டாட் ஜேஎஸும் ஓகேவா நான் இந்த மூணையும் வந்துட்டு ஒரு சாரி இந்த ரெண்டு ஜேஎஸ் ஃபைலும் வந்துட்டு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு நியூ ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஜேஎஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே நான் கொண்டு போய் வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ அதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே ஜேஎஸ் ஃபைல் ஃபோல்டரில் வந்துட்டு என்னோடய ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது ஓகே நான் இப்போ இதை வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ஒரு தீம் செட்டப் ஒரு பேசிக் தீம் செட்டப் இப்போ வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடோ கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகே நம்ம இப்போ என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஹெட்டர் ஃபைலில் வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஃபைலில் இருந்து எடுத்து எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா ஹெட்டர் ஃபைலில் வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஹெட்டர் ஃபைலில் நமக்கு தேவையான இடத்துல வந்துட்டு டைனமிக்காக வர்றதுக்காக நம்ம சில பிஹெச்பி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஹெட்டு ஸ்டைல் சீட்ஸு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதெல்லாம் ஆட் ஆகிறதுக்கு பிஹெச்பி டபிள்யூபி ஹெட்டுங்கிற வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆட் பண்ணோம் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஃபூட்டர்லேயும் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஃபைலாக இருந்ததாக எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபூட்டர் டாட் பிஹெச்பியில் வந்து ஆட் பண்ணோம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் வந்துட்டு நம்ம அப்டேட் பண்ணோம் அதாவது ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ்லேருந்து வேர்ட் ப்ரெஸ்லேருந்து எடுத்து சாரி ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்லேருந்து எடுத்து வேர்ட் ப்ரெஸில் பேஸ் பண்ணோம் அப்புறம் வந்துட்டு இமேஜ் ஃபைலு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் எல்லாத்தையுமே அங்கே ஸ்டாட்டிக்லேருந்து எடுத்து நம்ம வேர்ட் ப்ரெஸ் டீம் ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து பேஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேர்ட் ப்ரெஸில் சாரி வேர்ட் ப்ரெஸ் சைட்டை வந்து இப்போ வந்து ரீலோட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே நான் ஆல்ரெடி நான் இப்போ ரீலோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து எல்லாமே ஸ்டாட்டிக்காக தான் இருக்குது இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து டைனமிக்காக இன்னும் இப்போ இங்கே கொண்டு வர வேண்டியது இருக்குது அது நம்ம எப்படி கொண்டு வரலான்னு பார்க்கலாம் நான் என்னோடய ஹெட்டர் டாட் பிஹெச்பி போகிறேன் அதில் போய்ட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு பிஹெச்பி கோடு ஆட் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது பிஹெச்பி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிளாக் இன்ஃபோ ப்ளாக் இன்ஃபோ ஆஃப் உள்ளே வந்துட்டு சிங்கிள் கோட்டில் நேம் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்பி கோடை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் போயிட்டு இங்கே ரீலோட் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே வந்துட்டு சைட் நேம்னு இருந்தது இப்போது டச் தீம் டேவ்னு இருக்குது இப்போ வந்து நமக்கு இங்கே வந்து சைட் நேம் வந்துட்டு டைனமிக்காக வேலை செய்யுது அப்புறம் வந்துட்டு இப்போ வந்து
php date of single quote of y here adukapra php close panilla adukapra enak idu theva illa so na idu vandha enna senjana remove panniran pandra wordpress footer function vandu eludanum ena php open pannite adukapra wp underscore footer okay footer of close panniduven adukapra save panniduven இப்போ நான் போயிட்டு மறுபடியும் குரோம் போயிட்டு நான் ரீலோட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ என்ன எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபூட்டரில் அந்த ஜாப் ஸ்கில் லோட் பண்ண லோட் ஆனதுனால வேர்ட் ப்ரஸ்ஸோட அட்மின் டூல் பார் வந்து நமக்கு விசிபிள் ஆகுது அதே மாதிரி வந்து என்ன செஞ்சிச்சு உப்ஸ் என்னன்னு தெரில டேட் வரல ஓ எக்கோ கொடுக்க மறந்துட்டேன் எக்கோ பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால் நான் மறுபடியும் நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா குரோமில் போய்ட்டு லோட் பண்ணுறேன் ஓகே டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் நமக்கு இப்போ வந்து டைனமிக்காக ஒவ்வொரு இயருக்கும் வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அது பாட்டுக்கு மாறிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போது இதெல்லாம் லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட அதாவது நம்ம எழுதின வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸோட தீமோட சாரி நம்ம டிசைன் பண்ண தீமோட ஸ்டைல்ஸும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸும் வந்து என்ன செய்யலை லோட் ஆகல இல்லையா அது நம்ம இப்போ எப்படி லோட் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களோட உங்களுக்கு வந்து இந்த வியூ சோர்ஸ் ஃபைலில் போய்ட்டு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நம்மளோட சிஎஸ்எஸ் வந்து எதுவுமே லோட் ஆகலை அது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் மற்றபடி நம்மளோட டெம்ப்ளேட் எல்லாமே இங்கே வந்து என்ன இருக்குது லோட் ஆகிருக்கு ஸோ நான் இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஸ்னிப்பெட் மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து அதை வந்து என்ன என்ன செய்கிறேன் அப்படிங்கிறேன்னா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் டாட் பிஹெச்பியில் வந்துட்டு பிஹெச்பி மார்க் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிஹெச்பி டேக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன் ஆர்டிஎஃப்எக்ஸ் த்ரீம் ஸ்க்ரி தீம் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா வேர்ட் ப்ளஸ் என்கியூ ஸ்டைல் எழுதியிருக்கேன் அதாவது டபிள்யூபி என்கியூ ஸ்டைலில் வந்துட்டு தீம் ஸ்டைல்ன்றது நேம் அந்த நம்மளோட ஸ்டைல் சீட்டுக்கு உண்டான யூஆர்எல்க்கு வந்து தீம் ஸ்டைல்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கெட் ஸ்டைல் ஷீட் யூஆர்ஐ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டைரெக்டாக நம்ம தீமில் இருக்கிற ஸ்டைல் சீட்டோட யூஆர்எல் வந்து டிஃபால்ட்டாக என்ன செய்யும் வேர்ட் ப்ரெஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு என்னது கெட் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டைல் ஷீட் யூஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா டார்கெட் வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்க்கு தான் போகும் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துட்டு என்ன செஞ்சுருக்கு அப்படின்னா மெயின் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் அதாவது மெயின் ஸ்கிரிப்ட் என்ன அப்படின்னா மெயின் டாட் ஜேஎஸ்க்கு உண்டான ஸ்கிரிப்ட் இதுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டைலு இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் டபிள்யூபி என்கியூ ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த நேம் வந்துட்டு மெயின் ஸ்கிரிப்ட்னு எழுதியிருக்கேன் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கெட் டெம்ப்ளேட் டைரக்டரி யூஆர்ஐன்னு எழுதியிருக்கோம் இந்த கெட் டெம்ப்ளேட் டைரக்டரி யூஆர்ஐ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா தீம் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற நம்ம இப்போ கரண்டாக இருக்கிற அதாவது நம்மளோட ஆர்டிஎஃப்எக்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ண தீமோட டைரக்டரி யூஆர்எல் தான் இந்த கெட் டெம்ப்ளேட் டைரக்டரி யூஆர்ஐ அப்படின்றது ஸோ இந்த யூஆர்எல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மெயின் டாட் ஜிஎஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் இங்கே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த மெயின் டாட் ஜேஎஸ்க்குள்ளே எங்கே இந்த மெயின் டாட் ஜேஎஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜேஎஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்ய அப்படின்னா ஜேஎஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து என்ன செஞ்சேன்னா சேவ் பண்ணிடுறேன் இந்த மெயின் டாட் ஜேஎஸ் வந்து பாயிண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதோட வெர்ஷன் நம்பர் என்ன எழுதுறது என்ன நம் வெர்ஷன் அப்படின்றது இந்த தீம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு நான் சும்மா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வெர்ஷனும் மாறும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் வேர்ட் ப்ரெஸ்க்கு வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது ஆட் ஆக்ஷன் அப்படின்ற மெத்தடில் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸோட டிஃபால்ட் மெத்தட் இதெல்லாம் ஏபிஐ மெத்தட் ஆட் ஆக்ஷன் அப்படின்ற மெத்தடில் டபிள்யூபி என்கியூ ஸ்கிரிப்ட்ஸில் வந்துட்டு இதை வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா லோட் பண்ணுறேன் நம்மளோட கஸ்டம் ஸ்டைல் சீட்டு தீம் ஜேஸ் ஃபைலு இது எல்லாத்தையுமே என்ன செய்கிறேன் நான் லோட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி இப்போ நான் போய்ட்டு ரீலோட் பண்ணி பார்க்குறேன் நம்மளோட வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸோட தீம்
இங்கே வந்து ஒரு தீம் நேம் வந்து இப்போ வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இது பெருசாக இருக்கனால பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் என்னோடய மேனேஜ் தீமில் போயிட்டு சாரி வேர்ட் ப்ரெஸ் டேஷ்போர்டில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செட்டிங்ஸில் ஜென்ரலில் போயிட்டு என்ன செய்கிறேன் இந்த தட்ஸ் தீம் டெவ் இருக்கு இல்லையா அதை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் தீம் டெவ் அப்படின்னு நான் மாற்றிடுறேன் ஸோ இதை போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இங்கே வந்து ரீலோட் பண்ணுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து பேனர் ஆட் பண்ணுறது இந்த ஹோம் பேஜ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்ற நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதை மறு மறுபடியும் நீங்கள் வியூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வந்து லோட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது இதில் ஸ்க்ரால் ரன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து நம்மளோட சிஎஸ்எஸ் வந்து லோட் ஆயிருக்கு இந்த தான் தீம் ஸ்டைல் த ஹைஃபன் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற நம்ம கொடுத்த நேமு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தீம் டெவ் டபிள்யூபி கண்டென்ட் தீம்ஸ் ஆர்டிஎஃப்எக்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டைல் லோட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி நம்மளோட மெயின் டாட் ஜிஎஸும் இங்கே லோட் ஆகிருக்கு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மேலே லோட் ஆகிருக்கும் இதெல்லாம் அட்மின்னோடது இங்கே பார்த்திங்கன்னா மெயின் டாட் ஜிஎஸ் வந்து இங்கே ஆர்டிஎஃப்எக்ஸில் லோட் ஆகிருக்கு ஓகேவா பர்ஃபெக்ட் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு இந்த ஹோம் பேஜு எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ண இதே மாதிரியான டிசைனுக்கு நம்ம ஹோம் பேஜ் எப்படி கொண்டு வர்றது இந்த ஃபார்ம்ஸில் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ்லாம் பண்ணணும்னு இருக்கேன் உங்களோட ஹெல்ப் வந்து எனக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட்டில் தான் நான் இன்னும் இது மாதிரி நிறையா வீடியோ ஷேர் பண்ண முடியும் நன்றி வணக்கம்